ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലബക് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ഡെഫിനേഷനും തിയറവുമാണ് ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ എ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ സൈ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് മെഷർ ഇ വി ഡിഫൈൻ ദ ഇന്റഗ്രൽ സൈ ഓവർ ഇ ബൈ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ സൈ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ഇൻ ടു മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ വേർ സൈ ഹാസ് the canonical rep- representation as psi equal to sigma i equal to 1 to n ai into chi ei on e each ei equal to set of all x belongs to e such that psi of x equal to ai ivide nammal define cheynathu finite measure aayittulla e ennu parayna set nu mugalil define cheyidirikkuna oru simple function de ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂ ആണ് സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷന് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അതെടുത്തിരിക്കുന്നത് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ എൻ എന്നാണ് ഇനി ഓരോ എ ഐക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഓരോ സബ്സെറ്റുകൾ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ ഓരോ സബ്സെറ്റുകൾ ഇ വൺ ഇ ടു എക്സെട്ര എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷനെ ഒരു കാനോണിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും അതായത് സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ഇൻ ടു കൈ ഇ എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷനെയും എഴുതാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കാനോണിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ എഴുതി കിട്ടിയ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ സൈ ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ഇൻ ടു മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ അതായത് സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂവും അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് സെറ്റിന്റെ മെഷറും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അത്തരത്തിലുള്ള സമ്മുകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേമുകളുടെ എല്ലാം സമ്മ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് മെഷറുള്ള സെറ്റിന് മുകളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അടുത്തത് ലെമ്മ നമ്പർ വൺ Let sequence e n, e i, collection e i is equal to i equal to 1 to n. What is the collection? Aana, finite collection is equal to 1 to n. Collection e i, i equal to 1 to n. Be a finite disjoint collection of measurable subsets of set of finite measure e. For 1 less than or equal to i less than or equal to n. And let a i be a റിയൽ നമ്പർ ഇഫ് ഫൈ ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ഇൻ ടു കൈ ഇ ഐ ഓൺ ഇ ദെൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ ഫൈ ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ഇൻ ടു മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് മെഷറബിൾ സബ്സെറ്റ്സ് ആണ് ഇ ഐ നമുക്ക് കളക്ഷനിൽ എത്ര സെറ്റുകളുണ്ട് എൻ സെറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓരോ സെറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഐ ഫോർ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൾ ടു ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൾ ടു എൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇനി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ സിഗ്മ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ഇൻ ടു കൈ ഇ ഐ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അതൊരു കാനോണിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ ഫൈ ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ഇൻ ടു മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെഫിനേഷനിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ വാല്യൂസും ഈ സെറ്റുകളുടെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സം ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ഹാവ് സെറ്റ് കളക്ഷൻ ഇ ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു കളക്ഷൻ ഇ ഐ ഇവിടെ
അതായത് നമുക്കിവിടെ കളക്ഷൻ ഇ ഐസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നും ഫൈനൈറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് മെഷറബിൾ സബ്സെറ്റ്സ് ആണ് ഓരോ സെറ്റുകളും പെയർ വൈസ് ഡിസ്റ്റോയിൻ്റും ആണ് അത്തരത്തിൽ ഓരോ സെറ്റുകൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എ ഐകളുണ്ട് ഓരോ എ ഐയും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ എ വണ്ണും എ ത്രീയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പല എ ഐകളും ചിലപ്പോൾ സെയിം ആയിരിക്കാം യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല എല്ലാ എ ഐകളും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് എ വൺ മുതൽ എ എൻ വരെ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ആർക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല ചിലർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാതിരിക്കാം ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി അതിനകത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു കളക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ലെറ്റ് സെറ്റ് ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു എക്സെട്ര ലാംഡ എം പി ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫൈവ് ദെൻ എം ലെസ് ദാൻ ഓർക്കൾ ടു എൻ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫൈകൾക്ക് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന് കിട്ടാവുന്ന വാല്യൂസ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ എന്നുകളായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിൽ ചിലരൊക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഈ ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കളക്ഷൻ ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു എക്സെട്ര ലാംഡ എം എന്ന് പറയുന്ന കളക്ഷനകത്ത് എം എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെക്കാളും ചെറുതോ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആരെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം എന്തായാലും എന്നെക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ആരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എമ്മും എന്നും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ഐകളുടെ എല്ലാം വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ലാംഡ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ വണ്ണിൻ്റെയും ചിലപ്പോൾ എ ത്രീയുടെയും വാല്യൂ ആയിരിക്കാം അത്തരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്ന വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ഒരു തവണയാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഡിഫൈൻ എ ജെ ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ലാംഡ ജെ അതായത് എ ജെ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ലാംഡ ജെ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സുകളുടെ കളക്ഷനാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് ഇ വൺ ഇ ടു എക്സെട്ര ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റുകൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു വാല്യൂസ് കിടന്നിരുന്നത് ഇവിടെ നേരെ മറിച്ച് വാല്യൂസ് എം വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഓരോ വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര നമുക്ക് ഓരോ സെറ്റുകൾ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ എം സെറ്റുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലാംഡ വണ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സെറ്റിന് എ വൺ എന്ന് ലാംഡ ടൂന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സെറ്റിന് എ ടു എന്ന് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എ വൺ മുതൽ എ എം വരെയുള്ള സെറ്റുകൾ കിട്ടുന്നു നമുക്കിവിടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇ ഐസ് ആർ മെഷറബിൾ ദെൻ എ ജേസ് ആർ മെഷറബിൾ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കയറി വരാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എ വണ്ണും എ ത്രീയും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇ വണ്ണും ഇ ത്രീയും ആ രണ്ട് സെറ്റുകളുടെയും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ലാംഡ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ വൺ ഇന്ന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സെറ്റ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വൺ യൂണിയൻ ഇ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇനി അപ്പോൾ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷറബിൾ സെറ്റാണ് ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷറബിൾ സെറ്റാണ് രണ്ട് മെഷറബിൾ സെറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ മെഷറബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് എ ജെ മെഷറബിൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എ വൺ മെഷറബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതേ ഈ ഇ ഐ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മെഷറബിൾ ആയിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയും സെറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് വരുന്നു എന്തായാലും നമുക്കറിയാം കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ തന്നെ മെഷറബിൾ ആണ് കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ ഓഫ് മെഷറബിൾ സെറ്റുകൾ മെഷറബിൾ ആണ
ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിലൊരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വൺ മുതൽ എൻ വരെയുള്ള വൺ മുതൽ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ എലമെൻസ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഐ ജെകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ വണ്ണും എ ത്രീയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലാംഡ വൺ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്തിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ എ വണ്ണും എ ത്രീയും ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം വാല്യൂസ് ആണ് എ വണ്ണും എ ത്രീയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ലാംഡ വൺ എന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ലാംഡ ലാംഡ വൺ മുതൽ ലാംഡ എം വരെയുണ്ട് ലാംഡ വൺ എടുത്തു ലാംഡ വൺ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്നു എൻ്റെ എ എകളിൽ ഏതെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എ വണ്ണും എ ത്രീയും ലാംഡ വണ്ണിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വണ്ണും ത്രീയും എകളുടെ സഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ണും ത്രീയും ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ലാംഡ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഐ ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്തായിരിക്കും ടു മാത്രമായിരിക്കും സിംഗിൾ ടൺ ടു ആയിരിക്കും ഇനി എനിക്ക് ലാംഡ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എനിക്ക് എ എ ഫൈവും എ സെവനും എ നയനും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഡ ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എ ഫൈവും എ സെവനും എ നയനും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക മൂന്നെണ്ണം ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ലാംഡ ത്രീ എന്ന് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ എനിക്ക് ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ആ മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉള്ള സെറ്റുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ എ വണ് എ വൺ മുതൽ എ എൻ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇത്തരം ലാംഡകളോ വൺ മുതൽ എം വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ലാംഡയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ ഐ ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഐ ജയിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്ത് തന്നെയായാലും അത് വൺ മുതൽ എൻ വരെയുള്ള സെറ്റിലെ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളായിട്ടാണ് ഈ ഐ ജെകൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഐ ജെകളെല്ലാം പെയർ വൈസ് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഐ ജെകളുടെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടെ എന്നും സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു എന്നും ആയിരിക്കും സോ വി ഗെറ്റ് എ കളക്ഷൻ ഐ ജെ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എം ഈസ് പെയർ വൈസ് ഡിസ്ജോയൻ ആൻഡ് യൂണിയൻ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എം ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു എൻ നൗ മെഷർ ഓഫ് എ ജെ ഈക്വൽ ടു മെഷർ ഓഫ് യൂണിയൻ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെ ഇ ഐ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് എ ജെ എ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ജെ വാല്യൂ വരുന്ന എക്സുകളുടെ കളക്ഷനാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ എടുക്കുന്നു ലാംഡ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ വണ്ണും എ ത്രീയും വരുന്നതാണ് എൻ്റെ ലാംഡ വൺ അതായത് അപ്പോൾ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റുകളുടെയും യൂണിയൻ ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി എൻ്റെ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് അപ്പോൾ മെഷർ ഓഫ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം മെഷർ ഓഫ് ഇ വൺ പ്ലസ് മെഷർ ഓഫ് ഇ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ഓഫ് ഇ വൺ യൂണിയൻ ഇ ത്രീ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ മെഷർ ഓഫ് എ വൺ മെഷർ ഓഫ് ഇ വൺ യൂണിയൻ ഇ ത്രീ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ മെഷർ ഓഫ് എ വൺ ഇനി ഞാൻ ലാംഡ വൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എ വണ്ണും എ ത്രീയും ആണുള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ എൻ്റെ ഐ ജെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്തായിരിക്കും സെറ്റ് വൺ കോമ ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ യൂണിയൻ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെ ദറ്റ് മീൻസ് യൂണിയൻ ഐ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് വൺ കോമ ത്രീ ഇ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക ഇ വൺ യൂണിയൻ ഇ ത്രീ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ എ ജെക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും യൂണിയൻ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെ ഇ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് പറ്റുന്നത് എ ജെ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ ജെ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് യൂണിയൻ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെ ഇ ഐ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും സൊ ഫോർ ഈച്ച
കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ഇൻറ്റു മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഐ ജെകളിലാണ് ഐ ജെകളുടെ യൂണിയൻ ആണ് വൺ ടു എക്സെട്ര അപ് ടു എൻ വരെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ജെകൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് കയറി ഇറങ്ങി പോകണം എങ്കിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സമ്മും കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ ഐ വൺ ഐ വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഐ വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണും ത്രീയും കിട്ടും ഐ വണ്ണിനകത്ത് വണ്ണും ത്രീ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിഗ്മ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെ എ ഐ ഇൻറ്റു മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐയിൽ ജെക്ക് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് എ വൺ ഇൻറ്റു മെഷർ ഓഫ് ഇ വൺ പ്ലസ് എ ത്രീ ഇൻറ്റു മെഷർ ഓഫ് ഇ ത്രീ ആ രീതിയിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ അടുത്ത് ജെ ഇക്വൾ ടു ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ജെ വൺ മുതൽ എം വരെ വേരി ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഈ സിഗ്മയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ എ ഐ ഇൻറ്റു മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐകളും കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നു അതായത് വൺ മുതൽ എൻ വരെയുള്ളത് എല്ലാതും കിട്ടുന്നു സോ ദാറ്റ് മീൻസ് സിഗ്മ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ഇൻറ്റു മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ജെ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എം സിഗ്മ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെ എ ഐ ഇൻറ്റു മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ ഹിയർ വി നോ ദാറ്റ് ഫോർ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെയിലെ എ ഐയും ലാംഡ ജെയും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ഓരോ ലാംഡ ജെക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എ ഐകളുടെ സഫിക്സുകളാണ് ഐ ജെയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് അവർ എ ഐ ബൈ ലാംഡ ജെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ജെ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എം സിഗ്മ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെ ലാംഡ ജെ ഇൻറ്റു മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ നമുക്ക് ലാംഡ ജെ എന്നുള്ളത് ആ സിഗ്മയിൽ ബാധിക്കുന്നതല്ല അതിനാൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിഗ് ഉള്ളിലുള്ള സിഗ്മയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം സോ വി ഗെറ്റ് സിഗ്മ ജെ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എം ലാംഡ ജെ ഇൻ ടു സിഗ്മ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെ മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ സോ വി ഹാവ് സിഗ്മ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ജെ മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് അത് മെഷർ ഓഫ് എ ജെ ആണ് സോ വി ഗെറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ജെ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എം ലാംഡ ജെ ഇൻ ടു മെഷർ ഓഫ് എ ജെ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ജെ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എം ലാംഡ ജെ ഇൻ ടു മെഷർ ഓഫ് എ ജെ എന്താണ് അത് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫൈവുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷന്റെ ഫോർമാറ്റിൽ ലാംഡ ജെ വാല്യൂസ് അതായത് വൺ മുതൽ എം വരെയുള്ള ലാംഡ ജെ വാല്യൂസും അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെഷറബിൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ ജെയും ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനോട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കളക്ഷൻ ഇ എയും എ ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സിഗ്മയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ഇൻ ടു മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ ഈക്വൾ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ ഫൈ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് നമുക്ക് നേരത്തെ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാനോണിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കിട്ടുന്നു ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സിമ്പിൾ ആണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്നു ആ വാല്യൂസ് എക്സസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സിഗ്മ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ഇൻറ്റു മെഷർ ഓഫ് ഇ ഐ ആ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ ആണെന്ന് പറയുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ച